Európai körutam Horvátországban folytatom. Hat éve dolgozom együtt a mellettem ülő Stojanovics Dániellel, aki a Haldurádó és Bajdömet Infidel termékek Horvátországi viszontreló partnere, és öt éve a teszthorgászunk is. Pontyos, bolyis kollégáim úgy állnak ide Horvátország nagy pontyos tavaira, mint hogyha hazajönnének. Számos filmet készítettek már erről, amelyek a YouTube csatornánkon tekinthetők meg. Én eddig Horvátországban még nem készítettem filmet, de horgáztam már ebben az országban. 2022 őszén Danival közösen úgy döntöttünk, hogy pótoljuk ezt a hiányosságot, és úgy igazi horvát módra belecsapunk egy jó kis pontyos pecába. Mitől más ez a fajta horgászat, mint amit otthon megszoktunk? Nem árulok el mindent az elején, hamarosan meglátjátok. Gondoltad volna november elején, hogy ilyen csodálatos napsütéses idő fogad minket a tóparton? Hát semmiképp nem gondoltam, hogy ilyen lesz reggel a nagy ködben, amikor utaztunk, ugyebár egész más volt a helyzet. De így, amikor ide érkeztünk, milyen szépen süt a nap. Figyelj, amerre mi járunk, hozzuk magunk a jó időt és a jó szerencsét. Mindig gyertek akkor. Szívesen várlak benneteket. Miért ezt a tavat választottad a horgászatunk helyszínéül? Hát engem ehhez a tóhoz nagyon szép emlékek fűznek, mivel még mindig itt tartom a személyes rekordomat. Egy pec alkalmával három húsz feletti pontot fogtam, tehát akkor mindenképp szerettem volna idejönni, mert tudom, hogy nagyon sokkal van benne, vegyes a halálomány, keszegekből is vannak hatalmas, ekkora dévér lapát keszegek vannak, de szerintem tudunk majd ellenük tenni, és a, kiválogatjuk a nagyját. Ez egy egyesületi tó, Pieszkára nevet viseli, és a legközelebbi nagyobb település a Lipik város. Ezen a tavon is érvényesek a szabályok, mint Horvátország területén máshol is, tehát itt behúzós, peca, távirányítós, hajós etetés semmi nem lehetséges. Az etetést itt csak spombolással lehet megoldani, tehát rakétázunk meg hasonlók, és a végszeleiket úgy szintén csak dobos technikával lehet bejutatni, de erről híresek a horvát ponyhorgászok is, hogy mindent így tanultak meg, és rá voltak kényszerülve, és nagyon ügyesek ebben. Gábor szerintem a beszélgetést a botok mellett kellene folytatnunk, mert bizony sok munka vár ránk, ez egy melós peca lesz, és csak úgy tudunk nagy halat fogni, ha dolgozunk is érte. Hát úgy érzem, hogy fel vagyok készülve mindenre, bár sok mindent megértem már horgászatok közben. Figyelj, csapjunk bele, aztán kezdjük meg az eredetést. Hozom a vödörnyi finomságot, amit Danival közösen állítottunk össze. Ebben benne van minden, amit itt kifejezetten szeret a hal. Az alapját tigrismogyoró mix képezi, amelyben van főtt tigrismogyoró, van benne főz kukorica és nagyméretű fekete tigrismogyoró, mint például ez. Tettünk még hozzá felezett és egész szemű black squid, azaz fekete tintahal, bojlit. És mi az, ami ugye még nem maradhatott ki? Mi az a két összetevő, amit mindenképpen mondhat, hogy tegyünk bele? A hal hozzászokott a csemege kukoricához is. Valami oknál fogva szereti az ízét, hát finom édesre lehet, hogy az vonza, meg persze egy kevés pellet is kellett ide hozzá. Ez így azért elég jelentős mennyiségnek tűnik. Szerinted mennyi időre lesz ez elegendő? Hát figyelj Gábor, ez egy igazi bojlis víz, ahol sokat szoktak etetni. Tehát a horvátok nem csak arról híresek, hogy messzire tudnak dobálni, hanem rengeteget mennyiségileg is rengeteget be tudnak dobni, és a hal hozzászokott, hogy állandóan csapkodjuk a vizet, a rakéták szállnak, és állandóan kell pótolnia a, a kaját. Szerintem ez így kezdetnek az első napra untig elég lesz. Kezdjük egy 15 pombal, azt meg utána meglátjuk. Jó, hát gondolom, hogy ha megjelentek a lakatvetés környékén, vagy felgyorsul a halfogás üteme, akkor majd pótoljuk. Pontosan. Oké. Okay. Megkérjük a ezt a pombok töltésében, hogy segítsen nekünk, mert akkor így gyorsabban tudunk egy kicsit haladni. Én nagyméretű spomb etetű rakétát használok, te pedig ez milyen fajta, amit használsz? Tehát ezt dot spodnak hívják. Aha. Én azért szerettem, mert ha egyedül van az ember, akkor könnyű tölteni. Tehát ilyen egykezes. Uh -huh. De viszont ezt nem tudsz annyit vinni, mint a nagy spombal. Pontosan, tehát az, az enyém egy kis hatékonyabb. Így van, így Jobban harapja a mennyiséget. <laughs> Pontosan. Szépen elém dobtál. Ugye, te vagy a vendég. <gül> Keresztbe dobtunk.
két nagy spombal, ketten azért a gyorsan és hatékonyan betermeltük ezt a mennyiséget. Persze a 15 spomból 20 spomb lett, de azt gondolom, hogy ez valóban alaptak bőven elegendő. Szerintem is. A halak szerintem most már kaptak elég kaját, most rajtunk a sor. Tehát itt a háttérben itt van egy gyermekkori barátom, aki egy nagy halászlé főző bajnok, tehát kárpát pedence bajnoka, Horvátország bajnoka, Magyarország bajnoka. Tehát ő készített számunkra egy nagyon izletes halpaprikást, úgyhogy szerintem mielőtt a horgászathoz hozzáfunk, menjünk oda és kóstoljuk meg. Mm, nagyon szép színe van. Meg is kóstolhatjuk elég? Igen, pontosan készen a halászlé, nyugodtan fogjátok a halat is. Meg, meg lehet kóstolni. Tess. Köszönöm. Mm. Nagyon kellemes testes íze van neki. Na, igyekeztem. Nem, szok, nem szokványos. <gül> hát figyelj, igyekszem. Látsz, hogy nem először csináltad. Nem, az egy, egy pár párat bogulacsa megfűztem. Te jó újságoség. Hát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy megismerkedhettünk veled, és megkóstolhatjuk ezt a mesterművet. Nekem is megtiszteltet is, hogy belekerültem a, belekerülök a horgászfinálba. Maga is horgász vagyok. Igaz, hogy nem horgászott, kerültem be a főzéssel, de így is jó lesz. Akkor fogyasztatok egészséggel. Abba biztos lehet, hogy ez el fog fogyni. Kell az energia, úgy látom ehhez a horgászathoz. Szép a színe. <gül> Nem tudom, hogy a paprikát. Ha, ha. Jó <gül> Milyen hol van ebben? Harcsa és pony. Ó, ez az. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Hmm. Erőteljesebben főzünk, mint amit ott tettem például a környéken. Nagyon intenzív, ízletes. Kereken 70 méterre etettünk be Danival, mivel a spomboló botokon fonott főzsnor van, így garantáltan az 70 méterre is esett le mindegyik spomb, úgyhogy ezen nem kell vacilálni, és leg a zsinónyúlása miatt az túlment vagy sem. Ellentétben ugye az általunk használt főzsnórokkal, amelyek monofil főzsnórok, itt ugye jól megtöltött kosárral, akár 3-4 méterrel is túl tudunk dobni a kiakasztó zsinórokkipsz mellett a kijelölt távolságon. De ez igazából nem számít, mert a stratégia, amit kitaláltunk eredendően, az pont arra alapul, hogy az eretést túl horgászva, azon lényegesen túldobálva próbáljuk meg az eretésre érkező halakat lefogni. És akkor, amikor már a horgászat üteme felpörgött, amikor már egyre több és több kapás van, és valószínűleg egyre több és több hal gyűlt az eretésre, akkor pedig már az eretésen fogunk horgászni, és ott fogjuk szerintem majd az igazán nagyokat a későbbiek folyamán megfogni, de ehhez még idő kell. Szóval a kezdésnek a botjaimat 75 és 85 méter körüli távolságra klipszelem ki, ezekben a távolságokban próbálkozok, aztán majd meglátjuk, hogy a halaktól milyen visszajelzést kapunk, ennek megfelelően lépünk tovább. Egy dolog van, amivel még számolni kell, az pedig bármennyire is kellemes az időjárás, akkor is ősz van. Jól látszódik a fák között átsejlő napkorong, hogy nem túl magasan van már a nap, pedig hát nem ebédeltünk meg. Ilyenkor az óraátállítás után 4 óra, fél öt környékén már sötétedik, 5 órakor pedig már tök sötét van. Szóval azért igyekeznünk kell, mert maximum két oroszlát tudunk még világosban horgászni, aztán bestétedik, de hogyha a horgászhely mögötti sátorra tekintünk, akkor ez egyértelműen jelzi, hogy nem egy napra készültünk. Kezdésnek egy feltűnő színű pop-up csalival indítom a horgászatot, ez a Monster pop-up és abból is a vörös lazac ízesítésű, piros sárga színezetet kapott. A nagyhalas horgászatoknál ez nagyon beválik nekem, aztán hogy itt kedvelik a Horvátországban a pontyok, amorosan kiderül. A kosárba Monster Pellet Box máj és vér ízesítésű változata kerül. Nekem nagy kedvencem a tintahal mindenféle kombinációkban, úgyhogy most is azt választottam magamnak. Egy a szín, szerintem igencsak vonzó, a másik pedig jellemző erre a tóra, hogy a büdös és az édes ízek is nagyon jól működnek, úgyhogy nekem ez a kombináció meg lesz áfonya és tintahal formájában. Az etetőkosárba pedig Monster 
pelletboxot használok méghozzá hot mango ízesítésben. Megérkezett az első hal. Kapásából ítélve biztos vettem, hogy dévér, de ez vagy tényleg a túl legjobb dévér keszege, vagy egy ponty. Vannak benne szép nagy dévérek, az biztos. Igen? Tehát szerintem kiló feletti az abszolút rendben segítek Aha. szalkolni. Ja, hozz már egyszer, a kisebbik merítő szerintem elegendő lesz neki. Biztató a stratégia, amit kitaláltunk, az már az első dobásra visszajelezte, hogy vannak a halak. Elég harciasak itt a halak. Szerintem ez az állandó vízpótlás, ilyen oxigéndús környezetet biztosít. Itt van a csalikám, amit föltűztem. Tetszett neki. Ez a szép kis tükrössel indul a horvátországi túránk, bízom benne, hogy lesz ettől szebb és nagyobb méretű pont is majd a közeljövőben. Te jóságos ég! Karikában van a másik botom is, Dani. Nem is szólt, hogy kapáson van. Elbottam magam, én is szeretnék fogni valamit. De itt vagyok, segítek. Na ez viszont már... Ez már komolyabbnak tűnik. Ez nagyobb hal. Hallod, ahogy visszaengedtem az első kis pontot, nem kapcsoltam be a nyiletőféket, ezért nem vettem észre, hogy közben elhúzta valami. Szerencsére a biztonsági bottartó megtartotta a botot, nem bírta belőle kifordítani. Ez lényeges nagyobb lesz, mint az előző. Ezt végül 95 méterre dobtam be, tehát 25 méterrel távolabb dobtam az eretéstől. Igen. Ez egy bivaj erős hal, Dani, te. Oda bentre egyébként egy lényeges nagyobb csalit tettem. Úgy voltam vele, hogy hátra is a nagyobb csal is felkelt az éreklődésüket. Szerencsére a másik botom nincs bent, így nincs útban. <gül> Én se figyeltem föl, mert úgy szintén nagyobb csalin gondolkodtam. Pont azt szereltem. Ennek még egyetlen egy ilyen fejrántását nem éreztem, mint amit a kicsi produkálnak. Hát ezt ugye előzetes beszélgetésekben mondtam, hogy itt olyanok a halak, hogy belefekszik és csak húzza oldal az, e, nem az a nagy rángotózós. Ez, ez attól masszívabb. <gül> Úgy de kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora lesz ez. De a szerencsénk van, akkor meg megtudjuk. És a túrekódról tudsz valamit? Hú, azt nem tudom. Nem mondom, tegnap, 27 amit... kilós alatt láttunk Igen, már. Igen, tegnap, amit küldtem. Tehát itt, itt bármi megtörténhet. Érhetnek meg levetések. Én azon sem lepődnék meg, hogyha például amúrt kapunk, mert azt mondják, hogy még a múlt héten azokat is tudtak fogni. És az amúr állomány is olyan, hogy... Alul ez nem akar kijönni egyelőre. Gyönyörű szép tükörpont, azt már látom. Minimum az ötszöröse, mint az előbb visszaengedett Ez biztos. tükörpontnak. Imádom ezt a botot. Hatalmasat lehet vele dobni, ugyanakkor meg kell a rugalmas. Remélem én is ki tudom próbálni majd. Hamarosan. Közelebb húzom. Nem készül. 
A ez uh. az. Hát. Gábor, gratulálok. Ilyen kezdést azért nem rossz. Köszönöm szépen. Szerintem ez kétkezes. Ez igen. Ez az. Nézd csak, Dani, megmutatom a csalit. Igazi nagy csalas csali látom. Igen, egy dupla csali kombináció. Hot mango magnum, meg szintén egy hot mango pop-up. Ja, végén. Szép hó ember. Hát Gábor, ennél jobb kezdést kívánhatál volna? Nem. Szerintem ez közel van 20 kilóhoz, biztos. Mondtam én neked, hogy meghoztuk a szerencsét is a jó idővel együtt. Nekem is hoz meg akkor, jó? Fú, de vaskos, súlyos darab. Nem véletlen volt az ilyen jó erőben. Nem, magad, nem adta magát könnyen, az biztos. Ah, és még csak a horgászat elején vagyunk. Hajrá! Gábor, én azt javasolnám most, ezzel a fogás után, Etessünk rá, hogyha már horvát módszerrel horgászunk, és mondtuk, hogy itt állandóan csobogni kell megetetni, akkor szerintem egy 4-et, 5 mindenképp rá kellene most dobni az etetésre. Tehát mielőtt megfissítjük a végszelékeket, mielőtt újat dobunk, akkor mindenképpen dobjunk rá, ugye? Vagy szoktátok azt is alkalmazni, hogy bedobjátok a végszeléket, és arra rá igen, szpombosztok? Igen, igen. Akkor töltsed a kis szpombodat. <gül> Kicsi, de praktikus. Az a 70 méter, ez nem egy nagy távolság, könnyedén tudnánk akár szerintem 100 méter fölé is etetni, de szerencsé, hogy nem kell ilyen nagy távolságot meghorgászni, mert ezt nagyon pontosan meg tudjuk etetni. Igen, hát én itt már voltam is, tehát tapasztalatból is beszélek, meg a helyek is azt mondják, hogy itt abszolút nincs semmi szükség ilyen 100 fölötti, meg nem tudom, ilyen távolságokra. Tehát szerintem a maximum illet horgásznak ilyen, amit etetnek, ilyen 80 méter körül. Aha. Ugye. Menne ezt távolabbra is. Jó látszik, hogy milyen gyorsan érkezett a kapás, mert a csajnak a külső felülete még csak finoman oldódott meg, nem oldódott el a teljes külső bevonata, illetve a kosának az alsó részében még ott van a bele tömörített pelet is. Ez a csali kombináció ebben a formában még tökéletes akár egy újabb hal megfogásához. Annyi teendőm van, hogy a horog szárán található szilikoncsövet a helyére húzom. Ez segíti egyébként a megfelelő akadást. Illetve a hajszelőként található gumistoppert pedig lejjebb húzom, ezzel pedig összeszorítom a két csalit. Nagy has horgászatok során szinte kizárólag a Dart Metal XL kosarat használom. Jelen pillanatban ez a legnagyobb 70 grammos. Az első réteg belehelyezése után rakom a töltőszerszámba bele a csalit, és ezt még szépen körbepakolom ízes peletszemekkel, majd most nyomom bele új fent a kosarat. És kifordítva megkapom ezt a szép nagy megtöltött kosarat a közepében a csábító csalival. Úgy fent a távol dobott végszereléken, 90-95 méter. Én ezt így is terveztem, mégis te vagy a vendég, azt akkor tudod az elsőség jogán. <gül> De csalit raktál, vagy azt? Hát horog nélkül bedobtam, azt ja, jó, jó, na, jó, 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 oké, 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 hónap kezdem. <gül> Én kicsit közelebb próbálkozom az etetéshez, 5 méterrel dobtam túl rajta. De a jelek szerint még nem jött be a hal hozzánk az etetése, de szerintem 
egy pillanatban be fog oda is durrenni. Úgy néz ki, hogy a nagyja még a környékét kerülgeti. Igen. De hát ez így, hogy egyébként a több különböző távolság szondázása egyszer egy időben, mert halak megadják a választ. Igen. És ez egy horgász egyesületi kezelésben lévő víz, tehát nem is magántulajdon is. Ilyen gazdag halálományjal rendelkezik. Így van. Tehát nagyon vigyáznak a halra. Innen nem lehet elvenni, semmi, elvinni semmit, ugye? Tehát minden fogás visszakerül. Tehát a tagok is azok kivétel nélkül, mint kecseli van, víz, tehát sporthorgász. Van, pontosan. Szemületi horgászok. Van itt a közelben még egy tauk, ott még nem voltam soha. Úgy tudom, hogy onnan szabad vinniük. Tehát akkor mégis megadott a lehetőség a tagoknak, hogy valahol Aha. vigyenek is haza valamit. De ebből a tóból nem lehet elvinni Ebből nem. Ez se rossz. Nem ám. Ez szép tőponty. Ez az. Egy van. Hú, 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 hú. Ez újabb szép példány. Ennek is van jó súlya. Van Hogy szét? Azt. Ez van. De Gábor. Csak így tovább, ne hagyd abba. Hova csöppentünk, Dani? Jó helyre hoztalak. Ú, hallod. De a csalit azt megint nem kell magyarázni, hogy mi volt. Itt van az előzőleg főrakott csali. Ú, ez nem túl vastagon akadt. Nem horgászunk még egy órája sem talán. És három gyönyörű pontot sikerült már fogni. Nyilván ez nem elsőrűen az én érdemem, hanem ennek a fantasztikus víznek, amely lehetőséget ad arra, hogy ilyen szép halakat sikerüljön megfogni és kézbe tartani. De nyilván a bevetett finomságok az a kizdenek nekik. Öt óra 12 perc van még csak, és már majdnem teljes sötétség van. Ezt utálom ebben a késő szitéli időszakban, hogy olyan gyorsan vestítelik, annyira rövidek a nappalok, bár a halfogás szempontjából meg most kezdődik az igazán jó nagy halas időszak. Természetesen próbálkozunk éjszaka is, a bottartó villákat elektromos kapás jelzőkre cseréltük, és a botok végére világító patronokat helyeztünk, hogy jobban lássuk majd a kapás folyamatát. Aztán próbálkozunk, horgászunk, ameddig bírjuk. Drasztikusan lehűlt a levegő hőmérséklete, lehet, hogy hamarosan a sátor melegéből fogjuk figyelni az eseményeket. Meg hát hosszú is volt az út. Én már totál ki vagyok, a szpombolásból is elfáradtam, de volt értelme, mert már fogtunk szép halakat. Ez csak benne vagy a zsnoromba, gyere át, Nekem kicsit tovább kellett várnom az első kapásra, de ahogy lejött a est, megjött az első hal, és ez most etetés közeléből jött. Oda dobtam új fent vissza. Lehet, hogy beindul most éjszakára. De megharcosak ezek a halak itt. De most, Dani, akkor mégis raktál föl horog előkét? <gül> hát úgy gondoltam, hogy már három halad volt, akkor itt az ideje, hogy én is fogjak valamit. <gül> a... Ennyi volt a vendéglátási szeretet, meg Kész minden. Vége. <gül> <gül> Ez én is halat jöttem fogni. Ráadásul nem is akár miért fogtál, Na, ez amúr. Ezért jött ez felé, már furcsa volt. Elkezdtem húzni, azt gondoltam, hogy kicsi. Aha. De itt most a part alatt... Novemberben amúrt fárasztasz. Bizony. Na. Még úszik? Hát ez lehet, hogy megadta magát. Megadta magát, akkor most megszákolhatom. Viszont előbb elfáradt a hideg víz miatt. Dani szívből gratulálok ez a szép halhoz. Ez 
fejétől a farkáig végére a ponybölcsőt. Ez bőven 10 kg felett van. Hát barátom, azért én is meg akartam mutatni, hogy tudok halat fogni, nem csak te. <gül> Még úgy gondoltam, hogy átengedem a halfogást, de rajta. Meguntad meg. a tétlenkedést. <gül> hát nem kicsi ez a ha, nem könnyű megtartani, szerintem 10 fölött biztos, hogy van. Bőven. Nézd meg, milyen szép vastag hát van. Nagyon jó erőben vannak itt halak, és mind szép, egészséges. Látszik, hogy kapnak kaját bőséggel. Hát itt nem éheznek, az biztos. Gábor megint csak hal volt, akkor mi következik? Etetés. Etetés, hajrá. Előkészítettem már a spombot. Úgyhogy... Én is hozzam a motomat. Dobunk rá egy párat. Jó lesz a sötét betetni. <gül> Te láttad a tárpontot? Itt semmi hát, világítás nincs a tavon. Valami árnyékot találjunk. A nagy fenyőfa az volt egyébként hát a tárpontunk. A Aha. az lesz az. Igen, most azt látom, hogy elkapcsoltam a világítást. Figyelj, az enyém az klipszig elment, kiakadt, csattant, úgyhogy... A más nem a táv meg volt. <gül> ja, ja. <gül> Ez jó kis pihenős pleca. Hát ez biztos, hogy nem. <gül> az ember utazik pár órát, és akkor jó fizikai munka. Figyelj! És akkor megpihentünk. <gül> Befektetés nélkül, munka nélkül nincs siker. Úgy van. Ne essünk túlzásokba. Meg volt az a pár spomba, amire szükség volt. Orgázhatunk tovább. Oké. Okay. Az iménti amur magnum csalira érkezett. Áfonyos tintahal íz tetszett neki, úgyhogy persze ez fog visszakerülni. Nem kicsi csali, de hogyha nagyot szeretik, akkor azt adjuk nekik. Hajszál előként kínálom fel. Ezután behelyezem a stoppert és önmagában fölkínálom ezt a jó falatot. Ezután fixáltam egy gumistopperrel, és ennyi az egész. Mellett teszem jó nagy falatot, lefedem. És mehet is be. Érdekes, hogy besütétedett, jött meg az amúr, és azóta nagy csönd. Most ez a jó kapás törte meg az éjszaka csendjét. Hát én reménykedtem benne, hogy azért az éjszaka ad még valami szépet. És most, csak a... most kezdődött, ugye? Hát igen, ezt most a teretésen túldobtam, 10 méterrel pont. Ott kapta el valami szebbecske jószág. Nagy lóm, ha jószág. Szép a sziluettje. Nagy hal. Azért bele! Bravo! Ez szép nagy pikkely vannak. Úgy gyönyörű. Úristen, milyen vastag a háta. Hát ez... Ez hatalmas pont. A csali. Mangó. Magnum. Dani, 
Én biztos veszem, hogy ez a pont 20 km felett van. Nagyon vaskus és nehéz. Biztos nem tévedsz. Mekkora lapát van itt hátul? Hatalmas vaskos <gül> dagatjószág. <gül> Igazi malac. Hát ez hihetetlen. Tudod, hogy nem preferálom a halak mélegelését, de ezt, ezt meg fogjuk mérni. Ez érdemes megmérni, az biztos. Az szép. Ez az. 22 kg 48 deka, nagyon könnyű kiszámolni a nettó súlyát, mert 98 deka, tehát durva 1 kg mérlegelő, akkor 21 kg 48, egészen pontosan 21 kg 50 deka ennek a gyönyörű szép tőpontnak a súlya. Már az első éjszaka, az első nap végén sikerült egy 20 feletti pontot fognom. Hihetetlen boldog vagyok. Dani, ez egy csodavíz, gyere már, így szíves, nagyon lejjelek meg. Hát, örülök, hogy elérjük. Ez volt a cél. Ah, fantasztikus. Csak itt tovább. Megyünk tovább. Tehát egyre növekszik, növekszik. Ezt jól mondod. Majd Ne engedjük gyorsan vissza. Csak ott, még én is döbbenten nézem egyébként azt, hogy mennyire hatékony csalikat sikerül időnként csinálni, mennyire beletrofálunk egy-egy fejlesztésbe. Most ugye, ha jól számolom, ez a hatodik ország, ahol sikerül ezzel a termékkel a hivatalos megjelenése előtt már pontjukat fogni, és a harmadik ország, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, ahol sikerül 20 kg-nál nagyobb pontot fogni ezzel a csalival. És ráadásul mindenhol ez a hot mango, az, ami <gül> kiválogatja a nagyját, félelmetesen jól működik. A sokadik sikeres horgászat után most már biztosan állíthatom azt, hogy ez a süllyedő csali, amelynek ugye a közepében egy 14 mm-es kemény wafter csali található, de ez főzött, még a külső magja ugye szépen lassan oldódik. A pont szájából kivett csali is ez jól nyomon követhető. Ez a finom kocsonyás réteg, ez szépen lassan oldódik, ízes, aromás felhőt ad ki magából. Szóval ez az oldódó csali egy kis pop kikönnyítve igazán hatékony. A vörös lazac az, amelyik ehhez valamiért legjobban passzol. A metód változatból választom a nagyobb méretűt, amely 11 mm átmérőjű. Úgy tűnik, hogy ez passzol hozzá a legjobban. Ezt a két csalit fűzöm fel a hajszállalőkére, és egy stopperre megütköztetem. Így néz ki. Van még egy nagyon fontos különbség Dani és az én horgászatom között. Én ugye a máj és a vér ízesítésű Monster Pellet Boxot kevertem be, míg ő a hot mango ízesítésűt. Neki az adott eddig egyetlen egy amurt, míg nekem több nagy testű pontot. Hát úgy gondolom, hogy ez a kérdés eldölt. Danyanak is ezzel kell a folytatásban horgászni, hogyha szeretne nagy pontokat fogni. Ezt is nyugodtan mondhatom, hogy minél nagyobb gombócot sikerül rágyúrni erre a kosárra, minél több csalogatanyagot tudok ezzel a Dart Metal XL kosárra bejuttatni, némi túlzással annál nagyobb pontok jönnek. Miközben valami érdekes, hogy próbáltam ezt már bordás kosárra egy hatalmas nagy gombócot bejuttatva, arra meg nincs kapás. Egy csomó dologra nem tudom a választ, de nem is kell, elegendő mások sikerén felbuzdulva ezeket a módszereket, technikákat nektek is alkalmazni. Le kell oltanom a fejlámpát, mert egyszerűen nem látom a támpontot. Most már látom a háttérben a fenyőfa csúcsát. Azt próbálom megcélozni, és a végszeléket tudom bejuttatni. Tökéletes. Pont 10 méterrel lehetés mögé. Hát ilyen látványban sem volt még részünk. A gát oldaláról beugrott egy szarvas a vízbe. Szerencsétlen szerintem nem tudta, hogy hol van. És átúszva a tavat, próbálta az erdőbe tovább menekülni, majd rájött, hogy nincs tovább. És visszaugrott és menekült és húzott tovább. Miközben nekem meg elhúzta a jó botomnak a spicét. 
nem túl erős hal. Vagy lehet, hogy olyan, mint Daniel, a múr. Érzem a súlyát, olyan, mintha felé úszna, és időnként ráengatja a fejét. Ez biztos, hogy nem pont. Vagy nagy dévérkeszeg, vagy esetleg a múr. Hát az éjszaka érdekesen telt. Ugye az éjszaka első felével jött Daninak egy szép nagy amúr, majd később jött nekem egy hatalmas tőpont, aztán tulajdonképpen csendesen telt az éjszaka. Igazából értékelhető kapást későbbiek folyamán amúr. Szóval a későbbiek folyamán értékelhető kapást nem tudtunk elérni, pedig próbálkoztunk rájtetéssel is, de olyan, mintha éjféltől elmentek volna halak aludni. Mondjuk annyira nem bántuk, hogy őszinte legyek, mert hosszú volt az út, fárasztó volt az alapozeretés, fárasztó volt mindaz, amit tettünk tegnap délután, így legalább most kipihenten tudunk a mai napnak neki vágni. Á, a zenetfüleimnek, amikor a fék így megszólal, ettől jobb reggeli ébresztőt nem is tudnék elképzelni. Nem kevés amúr lehet ebben a tóban, hogyha novemberben is még ennyire aktív. Nem akarom a te amurodat lekicsinyíteni, de ez, ez lehet, hogy... csak nagyobb, igaz? De ez, de ez nagyobb, nem? Most annyit változtattam, hogy földettem egy dupla mangót. Itt a csali, amivel sikerült megfogni. Már csak a két belső magja maradt meg a hot mangónak. A külső felülete, a külső rétege leoldódott. Próbált meg kicsit a csali méretével játszani és növelni, hát nagyobb halat ad. Itt az eredmény. Idén nem túl sok amurt fogtam, igaz tíjazottan nem is horgáztam rájuk. De biztos veszem, hogy ez idei legnagyobb amúrom. Nem hiába jöttünk Horvátországba. Ezt a csodás halat nem mértük, de biztos, hogy van 15-16 kg. Vastagságában is a hosszából ítélve 90 cm felett van a tős hossza. Parokuszony együtt egy méter, és a szép jószág, mehet is vissza. Itt a mai napra szánt adag, minden föld jó van benne. Ráadásul jobbra is, meg balra is van mellettünk most már horgász, úgyhogy van konkurencia. Nem kérdés, hogy etetnünk, sőt, fokoznunk az a mértékét, ahhoz, hogy megállítsuk itt előttünk a halakat. Egy kicsit több bolyit kevertünk most hozzá, bízva abba, hogy esetleg több pontot tudunk összegyűjteni, és az adott területen megállítani. Hát lássunk hozzá. Haladjunk. Na most ez jó. Ettől jobb és aktívabb reggeli tornát nehéz itt a tóparton elképzelni. Ott van, ott van, ott van. <laughs> <laughs> Dani, mi a helyzet Horvátországban a metódfeeder horgász módszerrel? 
mennyien művelik ezt, mennyire népszerű ez a módszer, mit látsz itt? Én személy szerint tíz évvel ezelőtt körülbelül kezdtem el én is érdeklődni a metód horgászat iránt, úgyhogy elég jól követtem ennek a fejlődését. Eleinte elég skeptikusak voltak az emberek, nem gondolták, hogy ez féder, azt mondták, hogy ez ponthorgászat, ponthorgászoknak nem tetszett, mert ez féder, tehát sehogy nem jött össze ez a két dolog, de valahogy úgy érzem, hogy az utóbbi két évben történnek nagy változások. Tehát robbanásszerűen elkezdett ez az egész fejlődni, elindultak versenyek, egyre több ember érdeklődik iránta, és az az érdekes, hogy az utóbbi időben azt látom, hogy sokan a klasszikus féderből, tehát az oldalkosarasból átérnek a metódra, de úgy szintén az történik, hogy a bojlisok is megszeretik a technikát. Mondani kell egy konkrét példát. Az utolsó verseny, amin részt vettünk, ez egy bojlis volt megtartva, ahol máskülönben a szabályzat nem engedte meg majdnem, hogy a metóddal tudjunk horgászni. Megtartottuk ezt a versenyt, és ott Élőben látták az ottani bojlisok, hogy hogyan horgászunk, milyen halakat tudunk, és milyen kiméletesen kifogni abból a szép tóból. Két órával az eredményhirdetés után megváltozott a tónak a szabályzata. Ezentúl mi is nyugodtan mehetünk oda horgászni. Tehát szerintem ezzel tudjuk még népszerűbb tenni, hogy megmutatjuk, hogy igenis milyen hatékony és jó peca ez a metód. Meggyőződésem, hogy Horvátországban a metódnak nagy jövője van, hiszen vizeink vannak, megfelelőek erre a horgászatra. Tehát csak azon kell dolgoznunk, hogy minél többen megismerjék ennek a technikának a szépségét, és egyre többen leszünk. Egyedül csak kapaszkodok a botba. Úgy fővettem vele a kontaktust, Megállás nélkül rohant a tó közepe felé. Általában a rátetéseket egy hosszabb, rövidebb szünet követi. Ilyenkor a hal, mint hogyha úgy elugrana, eltávolodna az eretéstől. Tehát nem ráugrik, hanem, hanem, hanem úgy elmegy, elúszik, és ilyenkor érdemes mindenképpen a eretéstől ilyen 15 és 20-25 méter közötti távolságban próbálkozni. Ez a szerelék is oda volt bevetve. Még a másik az hajszál pontosan rajta az eretésen. Folyamatosan látom, hogy mozog a botnak a spice, de az egyelőre kapást nehezen tudok elérni. Még ezzel a eretés mögé bedobott végszelékkel sokkal könnyebb. Ugye ott nincs konkurencia, ott nincsen csalogatóanyag, ott csak is kizárólag a kosár tartalma és a kosárba rejtett csali az, ami megehető. Ott a kasztotta is már amott jár. Ezek a gyorsulatokért jöttünk. Meghallottam, amit mondtam. Nagy körtet meg a hal is még mindig rendkívül erősen küzd. Még nem láttuk a halat, csak a hatalmas fordulásokat, meg az örvényeket, amelyeket kelt itt a part előtt. Megvan. Ez az. Nem mondok semmit, a képek magukért beszélnek. Hot mangó mindig megtalálja a nagyját. <gül> Fantasztikusan működik itt is. Így a bölcsőben látszik az, hogy milyen vaskos dagat, de ugyanakkor meg nagyon jó erőben lévő példány ez is. Hatalmas, szép vaskos tükörpont. Van egy egyedi azonosító jegye, a farokuszonyának a közepe. Ez így szétvált, és külön életet él, garantáltan egyedi. Így érzés azt mondanám, hogy nem sokkal marad el a 20 kilótól, de hát számos alkalommal mondtam, hogy nem a halak súlya, 
hanem a hozzájuk kötődő élmény az, ami meghatározó. Bár azért a 20 plusz az 20 plusz a világ minden táján. Ez a látszólag egyszerű, jelentéktelen kis eszköz, amely nem más, mint a távolsági elő, a túra során használt egyik legfontosabb eszközé lépett elő. Én már évek óta használom ezt, és a tudatos, céltudatos pontyhorgászat egyik nélkülözhetetlen kellékévé vált. A versenyző horgászok során pedig elképzelhetetlen, hogy enélkül üljünk le, hiszen mindig precízen, pontosan tudni akarjuk, hogy milyen távolságban horgászunk, hova vetjük a végszelékünket. Itt is nagyon nagy segítséget nyújt nekünk, hiszen így pontosan tudjuk mindig azt, hogy mennyivel horgászunk az eretés mögött, milyen távolságba kell bedobni annak érdekében, hogy megfújjuk az annak a peremén tartózkodó óvatos halakat. Érdekes módon a halfugás vagy lelassult és elég nehézkes, de egy érdekes csali kombinációval mégis megtalált ez az amur. Ennek a tónak igazán kiemelkedő az amur állománya. Nyáron, hogyha itt horgászik az ember, akkor nehéz kiválogatni közül a pontjukat, de hogy mennyire aktív, azt lehet látni, mivel most is már hármat fogtunk belőle, pedig november van. Sokszor az történik a tóparton, hogy a Kopások nem úgy érkeznek, hogy mi azt szeretnénk. Ilyenkor az ember ugye sokat filozófál, az keresi a megoldást. Hát néha érdekes kombinációk születnek, mint például, ami nekem is hozta a halat. Itt van mellettem az előző csalónak a maradéka. Miért maradék? Hát azért, mert fogtam egy tintahal és áfonya magnumot, elfeleztem, vettem utána egy máj és vér magnumot úgy szintén elfelezve, és ezt a kettőt lezártam, egy vörös lazac pop up -pal. Itt nagyon jól látható a magnum csali, tehát a belseje egy kemény mag, mert egy oldódó réteg vesz körbe. Nekem megmaradt ez a két fél, annyi a dolgom, hogy ezeket összefordítom, és már mehet is vissza a vízbe. Először a kis pop -up kerül a tűre, összefordítom a két maradék bojlit, és már mehet is a hajszára. Ha megnézzük ezt a csali kombinációt, mennyi mindenből áll, tehát 5 íz itt van jelen, akkor láthatjuk, hogy a kombinációk száma tényleg végtelen. Tehát kihat, kiszab határ, csak a képzeletünk. Pellettem már lassan fogytán, még egy-két töltet, és keverni kell az újabb adagot. Csali nem kicsi, látható a töltőszerszámban, de ezzel a módszerrel még ilyen nagy csalikat is be tudunk juttatni. Megtöltöttem ezt a jó nagy adagot, és mehet is vissza a vízbe. Úgy tűnik, hogy ezek a halak itt szeretnek este jönni, mert tegnap is úgy volt, hogy egy hosszú csend után, amikor jött az éjszaka lassan, jött az első hal is, ma is így történt, 
és nem is akármilyen a botból ítélve. Nem igazán hagyja magát megmozdítani. Nem akar annyira erőltetni sem, mert azért szépnek tűnik. Ami érdekes, gazdagon megvendégeltük a halakat, tehát etetünk folyamat, de az a furcsa, hogy az etetésről talán egy amúr érkezett, tehát szisztematikusan körbe kell dobálnunk az etetést, tehát fölé, mellé, jobbról, balról, és itt tudjuk csak megtalálni a halat. De ami jó, annak ellenére, hogy nem az etetésről jönnek, jó testesek. Félemetes, hogy a hűlővíz ellenére is milyen erővel küzdenek. Nagy, dagat, vastag, erős halak, de egy percig sem hagyják magukat. Szerintem jól is vannak tartva, kapnak ez, ez nem kérdés. Bőve. Meg a víz minősége szerintem megfelelő. Mert ahogy mondtam, Ú, már látom a, a körvonalait. Igen. Mondta, a tónak az egyik oldalán jön be a friss víz, másikon pedig távozik a fölösleg. Úgyhogy szerintem is közre játszik. Állandóan frissül a Így van. tóvize. Kitalálom a csalidat. Anélkül, hogy beszéltünk volna róla. Szerintem hot mango. Uh -huh. Önmagában? Hm? <gül> Nem. Raktál mellé egy kis popapot mondjuk. Vörös lazacot. Talált? Okos ötletem volt. <gül> Azért figyeltelek, Gábor, sokkal több halat fogtál, mint én a mai napon, úgyhogy a csalidat lelestem, ezt ugyanazt tettem, mint te is. Íme az eredménye. Az embernek figyelni kell. Pontyoknak itt ezen a tavon ez nagyon bejön, ez most egyértelműen látszódik. Hihetetlen, mekkora ereje van. Emeld, emeld. Emelem. Fordítsd a fejét felé. És megvan, ez az. Remek. Ez igen. Itt látszódik a csali, amiről beszéltünk. Tehát egy hot mango magnum, és egy vörös lazac kis pop-up. Remegnek a kezeim. Nem csak a súlytól, hanem az izgalomtól is, mert ennyit dolgozni, és a végén egy ilyen jutalom jön, ezért megérte, az biztos. Hát most búcsúznunk kell, barátom. Az élemény megvolt, jöhetnek a társaid is. Az eddigi horgászat tapasztalatai alapján két olyan dolog van, amiben százszázalékosan biztosak vagyunk. Az egyik, az a csali választás, hiszen erre kombinációra fogtuk a legtöbb halat. Mi is állt az? Tehát Haldorado Monster Magnum Hot Mango, és hozzá párosítottuk a Monster Pop-up Vörös lazac, méghozzá metód méretben. Ezzel a csalival fogtuk a halak túlnyomó részét, és a legnagyobbakat is úgy szintén. A másik pedig az etetőanyagnak a kiválasztása. Habár én eleinte a Monster Pellet Box hot mangóra szavaztam, de hamar be kellett vallanom, hogy a Gábor választása sokkal jobb, mivel ő a máj és vér pellet boxot használta. A horgászat elején döbbentve néztem, hogy Gábor egymás után fogja a halakat, míg én itt-ott jutok csak kapáshoz. Ezért hát rájöttem, hogy nekem is váltanom kell. Ha a kezemben tartok egy ilyen boxot, és be is mutattam nektek, hogy ennek az előkészítése valójában mennyire egyszerű. Ahogy felbontottuk a dobozt, rögtön látható ennek a tartalma. Mit is tartalmaz valójában? Tehát 400 g mesteri pellet keverik, emellett van 100 ml aromával dúsított folyadék, és mellette még egy zacskó, amely vérport tartalmaz. Ezt a két összetevőt egyelőre félreteszem, 
És ha bár itt is be tudnánk keverni ezt a pellet mixet, de hogy jobban lássátok, inkább átteszem ebbe a kis edénybe. Itt látható, hogy valójában ez a pellet mix mennyire gazdag, milyen sok mindent tartalmaz. Következő lépés, fogjuk az arománkat, folyadékot, felrázzuk mindenképp, és ezt hozzáadjuk a pellet mixhez. Ez a mennyiségű folyadék teljes mértékben elegendő, hogy a pelletek felpuhuljanak, de hosszabb horgászatok során, ha egy picit kiszáradt a pelletünk, után lehet vizezni még. Ezt most közelebb veszem, és bele kell nyúlnom, el kell kevernem, de megmondom őszintén, ennek aztán a bukéja olyan, hogy nem szívesen teszem. De hát másképp nem lehet. Ki kell élvezni. Ezt most, hogy átkevertem, meg kielveztem az illatokat, mondjuk rá, félre fogom tenni, hogy kicsit felpuhuljon. A peleteket hagytam pihenni egy 10-15 percet. Ezek után, hogyha kézbe vesszük, megpróbáljuk összenyomni, és hogyha tapad, akkor tudjuk, hogy már bevetésre alkalmas. Ezt most egy kicsit szétmorzsolgatom tömörítés után. Így. Mert azt szeretnénk, ha vérporból jutna mindenhova. A vérport rászórom. Beízesítem még. Elkeverem. És már csak egy dolgunk van, betölteni a kosárba. Nyár jamurozás ősszel, késő ősszel. Biztosak vagyunk benne, hogy az van. Mit? Biztos, hogy az van a horgon. Hát az jön így kifelé, nem? Pontyok nyugodtabbak voltak, meg inkább úgy oldalra. Nem, ez amúr, ez tászadék. A mozgásán látszik igen, a igen. botnak. Amúr, szeretnek ezek engem. Ennyi amúrt a nyáron nem fogtam, nem most. Aha. Döbbenetes, hogy az etetésünket teljes mértékben ezek a hatalmas amurok uralják. Szenzációs ez a novemberi peca. Sikültek asztalon végre egy halat nekem is, de van itt egy kis káosz. Létszes kares segíts, gyors a gazdaszt a csalit. És ahányan vagyunk, azon dolgozunk, hogy az összeakadt végszelékeket kiszabadítsuk, és remélhetőleg a halat megfogjam. Ez egy jó a csapatmunka. Főleg itt az éjszak a kellős közepén, ez különösen jó móka. Közben a hal húzza a zsinort. Vírsz vele, kares? Létszes gyorsan, mert húzza a hal a kezembe a botot. Vágjuk a zsinort, hogy valami. Most jót vágunk -e? piros vagy fekete? <gül> Ilyenkor szokott az jönni még a... Ja, Istenem. A fűzsinóromat vágjuk el. Jó, szabad? Ah, és megvárt a hal. Nem elég a halfárasztás izgalma. Még ilyenekkel is meg kell küzdeni, hogy végül szárba tudjam terelni a halat. De hát mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikerrel záruljon ez az akció is. Szerintem ez is egy amúr lesz. Ó, oh, oh. hallom, hogy fröcsög. Uh -huh. Itt van a mirmur. Nem is kicsi. Várjál, várjál, tipikus egyébként, hogy megszákjuk, és oda még kiugrik, vagy még szétveri magát. Hadd fusson még egy kört, hátvalsát mutatja. Akkor hagyj jöjjön. Elképesztő ennek a tónak az amur állománya. Ez is bőven beri a 10 kilót. Gyönyörű, vaskos, erős példány.
Nagyon hasznosaknak ítélem meg Európa különböző pontos tavain tett látogatásaimat, hiszen első kézből kapok információt, hogy az adott országban milyen szintű a pontos kultúra, vagy milyen szintű például mondjuk a metódfégyel horgászat, és hova, milyen irányba tart az. Azt gondolom, hogy Horvátország e tekintetben nagyon jó helyzetben van, kiemelkedően fejlett a pontos kultúra. Testközelből szemlélhettem azt, hogy az átlag horgászok milyen technikai felkészültséggel rendelkeznek, milyen precízen spombónak, milyen precízen horgázták meg a kijelölt távolságot, és nagyon fontos, hogy milyen kímletesen bánnak a megfogott halakkal. Danitól tudtam meg egyébként azt, hogy Horvátország, illetve a horvát nemzeti válogatott az egyik olyan csapat, amely a pontfogó világbajnokságokon a legtöbb érmet szerezte egyéniben, csapatban, összesítésben. Nem véletlen például, hogy 2022-ben Magyarországon a Desedán megrendezett pontyfogó világbajnokságon is egy horvát páros lett az egyéni világbajnok. Ezt megerősíthetem, hát látod, ahogy te is mondtad, nagyon pontosan dobálnak, de ez nem hiába van így. Tehát nálunk ilyen beoldós pec, meg ilyen nincs, tehát rá vannak kényszerülve, és így nőnek föl, így nő föl az új nemzedék, hogy mindig is csak dobós peccával tudnak horgászni. Óriási szerencsétek az, hogy nagyon sok kultúrált pontyos tavatok van. Egyébként szerintem az átlagember Horvátországot azt a tengerparttal azonosítja, és nem is gondolja azt, hogy mennyi kiváló nagy pontyos tó van itt ebben az országban. Nem véletlen ilyen fejlett a pontyos kultúra is, amely ugye nem csak a hagyományos pontyhorgászathoz, hanem a metódfédel horgászathoz is kiváló, amit remekül bizonyít a mi közös horgászatunk is. Gábor, nagyon örülök neki, hogy elfogadtad a meghívásomat, mert szerintem ezen a horgászaton te is, én is sokat tanultunk és tapasztaltunk, és persze ezt tovább is adjuk, és ezzel is magasabb szintre tudjuk hozni a horvátországi metód horgászatot, és én mindenképp ezen fogok dolgozni, hogy ez még népszerűbb legyen. Dani, kívánok neked ehhez sok erőt, egészséget és kitartást, köszönöm szépen a közös horgászatot, de tudod, nekünk még össze kell pakolni, hosszú út áll előttünk.